Isang magandang araw sa inyong lahat and welcome to Teacher Talks for your school-related updates. For today's session, pag-uusapan natin ay how to use messenger rooms para sa inyong mga online classes, meetings, and conferences. Pwede din naman kung gusto nyo lang makipag-chit-chat or makipagkamustahan sa inyong mga family and friends. At alam ko din na pagod ka nang mag-download ng iba't ibang applications or mag-create ng new accounts and passwords para lang makapag-video conferencing. Isama mo pa dyan yung pag, pagla-login ng meeting ID at password na naman. O diba nakakapagod yon at paulit-ulit, nakakasawa. Pero dito, sa paggamit ng Facebook Messenger Rooms, hindi mo na kailangan yan. Paano? Just keep on watching. Kung ang Google ay may Google Meet, ang Microsoft ay may Microsoft Teams na ino-offer para sa mga video calls and conferencing kagaya ng Zoom, ang Facebook ay meron din. At yan ay tinatawag na messenger rooms. Ito ay isang video chat room kung saan pwede kang gumamit ng link sharing para makakonek ka sa maraming tao. Sa paggamit nito, kamukha ng kanina ko pa sinasabi, yung mga participants nito ay hindi na kinakailangang mag-download or mag-login or to connect on messenger to join your call. At isa pang maganda dito, yung messenger rooms ninyo ay pwedeng ma-locked or ma-unlock pag nagsimula na yung call. Halimbawa, gusto mo na pag nagsisimula na yung call, eh wala nang papasok kasi hindi naman nila masisimulan yung pinag-uusapan ninyo. So, pwede mong i-set yung iyong settings na nakalock na siya. Or pwede namang unlock kung halimbawa ang gusto nyo na kahit na nagsisimula na yung usapan ninyo, eh pwede pa rin silang pumasok. So, nakadepende yun sa inyo. So ngayon, pag-usapan na natin yung easy way kung paano ba gamitin tong Facebook Messenger Room. So tandaan nyo lang, number one, open the Messenger app. So malamang naman sa malamang ay meron tayong Facebook at meron din tayong Messenger. So kailangan mo lang gawin, i-open mo lang yung iyong Messenger app. So mapa-desktop, mapa-laptop, or mapa-cellphone, i-open nyo lang yung inyong Messenger app. And... Doon na kayo magsisimula. So next, number two. Tap the people tab at the bottom right of the screen. Kung ang gamit nyo ay cellphone, hanapin nyo lang siya doon sa may bandang baba. Kalagay doon ay people. Pipindutin nyo lang yon or i-click nyo lang. At i-redirect na niya kayo sa susunod na screen o sa susunod na step. Kung desktop naman or laptop yung gamit nyo, mag-open lang kayo ng messenger. Uh, halimbawa, sa isang conversation, uh, open ka lang doon, uh, i-click nyo lang, open in messenger. Then, dun sa may upper part, malapit dun sa may logo ng profile pic mo, may makikita kang tatlong icon. Yung isa yung parang flower, yun yung settings, at saka yung susunod doon ay uh, yung parang uh, camera or parang pa-video call na merong plus. Na katabi yung icon na parang paper na may pencil. Ang pipiliin ninyo, ang ikiklik nyo ay yung uh, camera na may plus. Ire-redirect niya kayo sa create new room. Kung cellphone ang gamit mo, meron dalawang options dyan para mag-select ng people who you want to join. Sa iba ba naman yan, ay may makikita kayong share link. Ito yung ikiklik ninyo para ma-share nyo naman yung link sa iba't ibang platforms na hindi nila kailangan na i-download yung messenger rooms. Basta pag binigay ninyo o pinasa nyo sa kanila yung link, kahit saan pa yan na platform, ay makaka-join sila dun sa inyong meeting conferences, klase, or kahit ordinaryong uh, chit-chatting or kwentuhan. Kung desktop naman yung gamit nyo, ito yung makikita nyo. Nakalagay, waiting for others to join. Tapos, copy. Pipintin nyo yung copy. 
para makapi nyo kung saan nyo siya isesend. And then, meron ding edit na nakalagay. Pag kinlik nyo yun, lalabas din doon kung um, who can join doon sa inyong uh, meeting or conference or online class. People with the link or only people on Facebook. Tapos isi-save nyo. Pindutin nyo lang yung save. So, waiting na lang kayo for others to join. Ang maganda din dito sa... Sa Messenger Rooms, kamukha lang din siya ng typical na Google Meet, ng Microsoft Teams, at saka ng Zoom. Pwede rin kayo mag-share screen. Pwede nyo rin makita yung mga participants na naka-join. Pwede kayo mag-on and off ng camera, mag-mute and unmute ng inyong mic. At meron din itong mga effects na pwede nyo magamit na parang yung sa Messenger. Na may mga effects, may mga... Splashes, may mga stickers, yung mga ganon. So talagang maganda ang messenger rooms. Whether may Facebook ka or messenger or kahit wala ka nun, pwede kang mag-join as long as uh, makatanggap ka ng link at maka-access ka dun, right away pwede ka nang makapasok dun sa video conferencing. Kung ang next nyong tanong ay kung may limit ba ito, Ah, uh, syempre meron. Ang kayang i-accommodate ng messenger room ay hanggang 50 people. So, tamang-tama lang kung small group lang kayo of 50 or less. So, kung sa klase nyo siya gagamitin, so, pwedeng-pwede. Kung departmental meeting, pwedeng-pwede din. Kwentuhan with friends, family, and relatives. Saktong-sakto lang tong messenger rooms. At isa pang maganda, no time limit ito sa video call. Kaya talagang ma-enjoy ninyo yung time ninyo with your family, friends, and uh, relatives. At syempre, yung inyong mga online classes, mga seminars, and conferences. So, sulit na sulit yung paggamit at hassle-free yung procedures kung paano gamitin ang messenger rooms. If nagustuhan mo at nakatulong sa'yo ang video na to, please like, share, and subscribe. And see you on my next video. Bye-bye!